സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ നിരവധി താരങ്ങൾ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച നാഷണൽ ലെവൽ വരെ എത്താറുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ താരങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറോ അന്വേഷിക്കാറോ ഇല്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു കായിക താരമുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ അയാളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ അറുപത്തിമൂന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേള നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് ഏറെ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഈ കണ്ണൂരുകാരനെ അറിയാതെ പോകരുത് ഒരു കാലത്ത് നാഷണൽ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത കേരളത്തിന്റെയും ഒപ്പം കണ്ണൂരിന്റെയും അഭിമാനമായി മാറിയ ഈ താരം ഇന്ന് ദുരിതക്കടലിന്റെ നടുവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നാനൂറ് മീറ്റർ ആൺകുട്ടികളുടെ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണവും നാനൂറ് മീറ്ററിൽ സ്കൂൾ നാഷണൽ മീറ്റിൽ സ്വർണവും നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തൃശൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിലും ഇതേ ഇനങ്ങൾക്ക് സ്വർണം നേടി രണ്ടായിരത്തിൽ ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റിലേയിൽ സ്വർണവും നേടി കേരള ഗെയിംസിൽ നാനൂറ് മീറ്ററിലും സ്റ്റേറ്റ് അമേച്ചർ അത്ലറ്റിക്കിൽ നൂറ് മീറ്ററിലും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി വിവിധ കായിക മേളകളിൽ ട്രാക്കിലെ പടക്കുതിരിയായിരുന്നു കണ്ണൂർ ആലക്കോട് വായാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഷിനോദ് സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് എസ് വായാട്ടുപറമ്പിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഷിനോദിന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അതോടെ പരിശീലകരായിരുന്ന സോമനും ഡോൺ ബോസ്കോവും വിനോദിനെ തികഞ്ഞൊരു അത്ലറ്റാക്കി മാറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതില് മൂന്ന് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും നടിയിരുന്നു ജൂ അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ജൂനിയർ നാഷണൽ ഗോൾഡ് വിന്നർ ആയിരുന്നു ആ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു ആരും ഇന്നും ഒരു റീപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മന്ത്രിനെ പോയി നേരിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അതിനൊന്നും റീപ്ലൈ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു പരിഗണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മാവൻ വാസുവായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഷിനോദിന്റെ പരിശീലകൻ ഏറെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചായിരുന്നു ഷിനോദ് പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നത് മലയോര പ്രദേശമായ വായാട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു പരിശീലനം പലപ്പോഴും ഈ പരിശീലനം റോഡിൽ നിന്നും നടത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കുറേ കുറേ നടന്നിട്ട് വന്ന് പിന്നീട് സ്പോർട്സ് ഡിഷൻ തിരുവനന്തപുരം കിട്ടി പിന്നെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ പെരുമാറ്റം അടുത്തൊന്നും ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോകണം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അല്ല അത് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ തിരങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലേ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രാത്രിയും സന്ധ്യകളും പോകും രാവിലെയും പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലേറ്റ പരിക്കും അച്ഛൻ ശങ്കരൻ വീണ പരിക്കേറ്റ് കിടപ്പിലാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഷിനോദിന്റെ പഠിത്തവും കായിക സ്വപ്നങ്ങളും പാതിയിൽ പൊലിഞ്ഞു ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജോലി നോക്കിയാണ് ഷിനോദ് കുടുംബം പോറ്റുന്നത് പിന്നോക്ക വിഭാഗമായതിനാൽ ഇ എം എസ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് വെച്ചു നൽകി പക്ഷേ ഷിനോദ് എന്ന കായിക താരത്തിന് അർഹമായത് മാത്രം സർക്കാരോ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ നൽകിയില്ല കേരളത്തിനായി ഇത്രയും നേട്ടം കൈവരിച്ച ഷിനോദ് അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എം എൽ എക്കും കായിക മന്ത്രിക്കും ഉൾപ്പെടെ പലതവണ നിവേദനവും പരാതിയും നൽകിയിട്ടും ഷിനോദിന് അർഹമായത് ഇന്നും അകലെയാണ് ഷിനോദ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളൊന്നും ചെറുതല്ല യുവാവിന് വേണ്ടത് മാന്യമായൊരു തൊഴിലാണ് അതിന് സർക്കാർ കനിയനമെന്നാണ് ഇവരുടെ അപേക്ഷ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറ പേഴ്സൺ അനുഷാരോളിക്കൊപ്പം പ്രിൻസി കേരള ഓൺലൈൻ 